Sono terminati nella mattinata di oggi i lavori di riparazione alla condotta del gas metano che nel pomeriggio di ieri, in seguito ad una frana, aveva subito l'interruzione nell'erogazione ed è quindi terminata l'emergenza gas metano a Tolentino. Il crollo era avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in Contrada Rambona, nel territorio del comune di Pollenza, sulla rete di proprietà di Snam Rete Gas. I tecnici di Snam Rete Gas sono intervenuti sul posto e hanno iniziato fin da subito l'intervento di riparazione, che li ha impegnati tutta la notte fino a questa mattina. Il blocco nella distribuzione ha interessato i comuni di Tolentino, Colmurano e Orbisaglia. A Tolentino la SSM aveva invitato i cittadini a non utilizzare il metano per il riscaldamento domestico e per altri usi se non strettamente necessario. Questo provvedimento si era reso necessario in seguito alla situazione di emergenza nell'approvvigionamento della rete gas metano del comune di Tolentino. La SSM Spa si era attivata fin dalla serata di ieri per un rifornimento alternativo a mezzo di carri bombolai per il trasporto di gas metano che hanno provveduto a rialimentare la rete gas metano di Tolentino. I problemi di approvvigionamento del metano hanno quindi spinto il sindaco Pezzanesi e l'amministrazione comunale a firmare nella serata di ieri un'ordinanza con cui per la giornata di oggi sono state sospese le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado di Tolentino, compresi gli asili nido. Antonella Sglavo, assessore ai servizi sociali del Comune di Cittanova, a parte un'altra iniziativa dell'assessorato, questa volta che riguarda da vicino una problematica molto pesante non solo per Cittanova ma che riguarda tantissimi comuni, comunque quello del gioco d'azzardo. Sì esatto, come tutte le problematiche sociali con la crisi economica purtroppo sono problematiche destinate ad amplificarsi, il gioco d'azzardo eh, dovete pensare che nel 2010 in tutta Italia sono 30 milioni le persone che hanno giocato almeno una volta e eh, i dati sono preoccupanti, nel 2011 sono stati spesi 79,9 miliardi di euro, quindi abbiamo purtroppo dati allarmanti a livello nazionale ma anche a livello locale perché sono circa 500.000-800.000 le persone che hanno questo tipo di dipendenza. Quindi nell'ambito dell'iniziativa dell Dipendi da te, questa campagna di prevenzione delle varie dipendenze, abbiamo svolto anche questo tipo di iniziativa che coinvolgerà gli studenti dell'Istituto Filippo Corridoni di Civitanova, sono 70 ragazzi a cui eh, verrà sottoposto un questionario di tipo informativo per creare nei ragazzi una sorta di, eh, di senso informato e eh, dare la giusta e corretta informazione e eh, anche la conoscenza di, di tutte le conseguenze negative che derivano da questo tipo di dipendenza, perché purtroppo abbiamo una pubblicità ingannevole, anche subdola, che <ride> purtroppo spinge a giocare. Le persone sono spinte a questo tipo di dipendenza anche perché ovviamente la situazione economica è di estremo disagio per tutti. In sintesi, come funzionano questi gruppi di mutuo aiuto? I gruppi di mutuo aiuto non fanno degli incontri, in genere dura un'ora, un'ora alla settimana. È fondato soprattutto sulla solidarietà e sull'ascolto, la comprensione e l'empatia. Quello che poi sono dei valori che spesso purtroppo oggi nella società sono un po' desueti e invece in questi contesti, chiamiamoli sicuramente terapeutici, vengono riaffermati. Queste dimensioni effettivamente terapeutiche possono ehm, eh, rifar affiorare quelle, quelle, quelle dimensioni affettive e anche emotive eh, disregolate che in questi soggetti spesso sono presenti. Quindi l'intenzione appunto del gruppo è proprio con questo clima molto affettivo e molto empatico di comprensione, spesso chiaramente ci sono persone che hanno già avuto il problema e quindi possono comprendere meglio e trasmettere meglio eventualmente dei messaggi perché più comprensibili da chi l'ha avuto il problema, eh, riescono appunto a captare, a mh, attrarre eh, queste persone che altrimenti si sentono non comprese e non profondamente eh, capite da parte di quello che può essere un operatore, un operatore per esempio di tipo sanitario. Si è tenuta sabato scorso, 23 marzo, la cerimonia di intitolazione dell'auditorium del Castello dell'Arancia a Roberto Massi. Il programma dell'inaugurazione ha previsto un concerto inserito nel cartellone della stagione musicale del duo pianistico Gino Brandi e Carlo Mazzoli, che hanno eseguito musiche di Schubert, Brahms, Schumann e Lino Livia Bella. Prima di cominciare, il maestro Brandi ha voluto dedicare al suo compagno di scuola Roberto l'intermezzo L'Amico Fritz di Mascagni. Mi sarà il desiderio del maestro Brandi e quindi vedeva già pronti per il concerto e quindi davvero un omaggio di un compagno e di un amico di scuola di Trento, non le Sicuramente non è 
a misura della grandezza che Roberto eh, aveva e che c'è degli insegnamenti che ci ha dato, però eh, questo è un gesto che la comunità, soprattutto l'amministrazione, vuole dare alla famiglia perché, ma soprattutto a Roberto che ci sentirà, ci vede, ci sicuramente sta qui con noi e può volete dire tante cose che probabilmente non può trasmettere, ma noi lo sentiamo ancora vicino, lo sentiamo con noi e quello che ci ha insegnato non lo disperderemo mai. Un'amicizia privata per un interesse pubblico. 